भारत में एस एक बेहद ही अब्यूज टर्म है कोई भी इन्फ्लेटेड हैचबैक या फिर थोड़ी बहुत भी बेटर ग्राउंड क्लियरेंस किसी गाड़ी की होगी तो उसे एस बुलाना शुरू कर देते हैं ये ऐसी कुछ कार्स हैं जो कि उस एस टर्म की लाज बचाए रख पा रही है खम्मा गणी दिव्य सज्जनों मन में जिकास होगी यू वॉचिंग एस स्टूडियो एंड दिस इज द न्यू जनरेशन महिंद्रा था So, how does it look? To be honest, Wrangler से मिलती जुलती पर ऑफकोर्स उसकी वजह है महिंद्रा का जीप से पुराना कनेक्शन एज एन ऑफिशियल जीप लाइसेंसी इन इंडिया बट ऑफकोर्स कई चेंजेस भी किए गए हैं फॉर एग्जाम्पल अब जो ग्रिल है वो काफी अलग नजर आती है जो की इसे डिस्टिंग लुक देती है बाकी वही आइकॉनिक राउंड हेडलैम्प आपको मिलते हैं जो की अब भी हेलोजन ही है हुड जो है वो भी आपको पुराने थार के जैसा लगता है उसके अलावा आपको नजर आएंगे हेलोजिन फॉग लैम्प और एलईडी डी पर ये बात तो अब हम सभी को माननी पड़ेगी कि न्यू जनरेशन थार अब पहले से ज्यादा ब्रॉड लगती है और पहले से कहीं ज्यादा आप मार्केट भी साइड में भी ऑफकोर्स कई चेंजेस किए गए हैं बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज की इसका जो टॉप इंड एलेक्स ट्रिम है उसके साथ में अब आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद 255 65 सेक्शन टायर्स हालांकि जो इसका एंट्री लेवल ए एक्सट्रीम होगा उसके साथ में आपको 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे रेयर में आपको देखने को मिलेगा वही आइकॉनिक टेल माउंटेड स्पेयर व्हील और न्यूली डिजाइन एलईडी टेल लैंप्स उसके अलावा टेल गेट के ऊपर जो ग्लास पैनल दिया गया है ना कि वो सिर्फ देखने में सुंदर लगता है आप उसे अपने यूसेज के हिसाब से ऊपर की तरफ उठा भी सकते हैं एंड ऑफ कोर्स रियर सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं इन केस आपको थोड़ा ज्यादा सामान कैरी करना हो कभी क्योंकि जो बुक स्पेस है वो काफी कम लगता है मैक्सिमम एक दो छोटे बैग्स आप उसमें रख सकते हैं तो अगर आपको पहले लगता था कि महिंद्रा था एक्चुअली पर्पस बिल्ट एक व्हीकल थी तो पहले वाली जनरेशन ऑफ कॉर्स पर्पस बिल्ट होती थी कि जिनको एडवेंचर का शौक था ऑफ का शौक था वो लोग इसे डेफिनेटली पसंद करते थे इसकी कैपेबिलिटीज के लिए पर इंटीरियर में वो कुछ खास बात हमेशा से नहीं रही है मैं इस बार भी नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा प्रीमियम आपको लगने लगी है बट मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अब ये एक रेगुलर कार जैसा आपको जो क्वालिटी चाहिए होती है एक ऐसी कार जिसके साथ आप हर दिन रह सकते हैं वैसी ये कार बन गई है ओवरऑल क्वालिटी जहाँ पर भी आप बात करोगे तो पहले से डेफिनेटली बेहतर हुई है जैसे पहले लगता था कि रफ एजेस बहुत सारी जगह पे है वो काफ़ी कुछ हद तक कम कर दिए हैं और इनफैक्ट ओवरऑल जो मटीरियल यूज़ किया है वो इसे स्टर्डी फील देता है अगर आप स्टेयरिंग व्हील की बात करोगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच जैसा फील आएगा यहाँ पर आपको कंट्रोल बटन्स भी दिए गए हैं जिससे कि आप इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो है उसे ऑपरेट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आप बात करोगे तो वो भी आपको कलर डिस्प्ले मिलता है टीएफटी की अगर आप बात करोगे और ये ओवरऑल कलर लेआउट काफ़ी अच्छा लग रहा है टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है इस गाड़ी में वो इसका ए यूनिट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है हम इसे बहुत ही उमस वाले मौसम में चला रहे हैं और इसने हमें बहुत ही अच्छे से रखा है इस मौसम में बहुत ही जल्दी ये कूल डाउन कर देता है अब अगर आप यहाँ पे बटन्स को देखोगे तो ये आपको थोड़ा रेट्रो टाइप फील देता है हालांकि इनमें से ज़्यादातर बटन्स ये जो बटन्स हैं यूजेबल नहीं है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू पोर्ट आपको दी गई है एक यू पोर्ट है ये सेकंड यू पोर्ट है जिससे कि अगर आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम अपना फ़ोन लगाना हो तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे ऑग्स का इनपोर्ट आपको दिया गया है ट्वेल्व बी पावर सॉकेट आपको दिया गया है यहाँ पे एक बड़ी सी जगह दी गई है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं डेफिनेटली अब अगर आप ये देखोगे तो बॉग वनर का आपको वही ट्रांसफर केस दिया गया है जो कि पहले भी आता था ट्रांसफर केस बेसिकली क्या करता है आपको केपेबिलिटीज़ देता है कि किस ट्रेन में आप चला रहे हैं उसके हिसाब से आप जो आपकी इंजन की पावर है उसको सर्टन रेशियोज में सेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि न्यूट्रल में है अगर मैं इसे पीछे की तरफ धकेलता हूँ तो फोर आपको दिख रहा होगा ये फोर डब्ल्यू लो मोड में आ जाता है दैट मीन्स इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन चाहिए होगी अगर आप ग्रेवल में हैं आप किसी सैंड में हैं सैंड ड्यूनिंग अगर आप कर रहे हैं तो फोर लो में आप रखोगे तो मैक्सिमम टॉर्क जो होती है वो डिलीवर आपको ये करने में मदद करता है वाइल योर ड्राइविंग द व्हीकल शिफ्ट ऑन फ्लाई आप कर सकते हैं दैट मीन्स चलाते चलाते जब आप गाड़ी चला रहे हैं उस वक्त अगर आपको चेंज करना हो तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे विच आई थिंक इज प्री नाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो बटन आपको दिए गए फ्रंट विंडोज को रोल अप या रोल डाउन करने के लिए दिए गए हैं हालांकि वन टच अप डाउन नहीं है बट यहाँ पे दिए गए हैं और ये थोड़ी जगह थोड़ी ऑकवर्ड लगती है बट आपको शायद आदत पड़ जाएगी इसकी यहाँ पे दो कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं अगर आप यहाँ पे बटन देखेंगे तो मल्टीपल आपको बटन दिए गए हैं ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करने का बटन है ये हिल होल्ड का बटन आपको दिया गया है 
ये आपको जो एम है उसके अलग अलग मेन्यूज को एडजस्ट करने का सेटिंग्स को चेंज करने का ट्रिप सेट करने का फ्यूल एफिशेंसी देखने का ये सब बटन आपको देता है ये कैंसिल करने का है और ये मेन्यू को जो एम का मेन्यू है उसको ऊपर नीचे करने का आपको बटन देता है ये वाला ऑफकोर्स हेडलैम्प लेवलर आपको दिया गया है जहाँ तक सीटिंग की बात है तो थार की फ्रंट सीट पहले के मुकाबले ज्यादा सेंसिबल और कंफर्टेबल हो गई है सबसे पहले तो जो ओवरऑल कुशनिंग है वो बेहतरीन है साइड बॉस्टिंग सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और आप लंबे सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं उसके लिए आपको लीवर दिया गया है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम थार में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिलती है तो फ्रंट सीट तो डेफिनेटली कंफर्टेबल है बट रियर सीट जो है उसका कम्फर्ट चेकआउट करने के लिए भी मुझे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि पीछे वाला दरवाज़ा तो ऑफ ऑफकोर्स आपको मिलता नहीं है दैट मीन्स आपको यहीं से ही अप्रोच करना पड़ता है और जाना एक्चुअली उतना कुछ इजी नहीं है आप इसे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं सीट आगे हो सकती है और उसके बाद में आप जा सकते हैं नी रूम मेरे को अच्छा मिल रहा है थाई सपोर्ट ऑफ ऑफकोर्स थोड़ा आप ज़्यादा बेहतर उम्मीद करते हो सीट बहुत ही लो लगती है इसलिए थाई सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है और मैं अपना पाँव अच्छे से यहाँ पर नहीं रख पा रहा हूँ सीटों के नीचे तो थोड़ा सा लेग uh, रूम को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था मैं ये बोलूँगा कि इसमें चार लोग डेफिनेटली बैठ सकते हैं पांच लोगों के हिसाब से ये डेफिनेटली नहीं है अच्छी बात ये है कि पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एडजस्टेबल हेड्रेस भी आपको दिया गया है ऑफकोर्स ए सी वेंट्स तो नहीं दिए गए हैं बट जैसे कि मैंने कहा ए सी पावरफुल तरीके से काम करता है तो वो एक थोड़ा फेवर में इसके जाता है और ऑफकोर्स आपको ग्रैब हैंडल के लिए ये दिया गया है फिक्स टाइप का नहीं है नॉट श्योर ये कितना रिलायबल होगा आ, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा बेटर क्वालिटी का हो सकता है डेफिनेटली बट अच्छी बात जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको स्पीकर्स दिए गए हैं पहली बार हुआ है कि आपको रूफ माउंटेड स्पीकर भी यहाँ पे दिए गए हैं तो म्यूजिक आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कप होल्डर्स या फिर कोई भी सामान रखने के लिए आपको जगह नहीं दी गई है हालांकि यहाँ पर आपको एक हुक् दिया गया है तो आपको कुछ टांगना हो तो आप टांग सकते हो तो अब शुरू होती है हमारी ड्राइव जिसे कि महिंद्रा ने बुलाया है फ्रीडम ड्राइव एक्चुअली फ्रीडम ड्राइव क्यों बुलाया क्योंकि फिफ्टींथ अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे पर हम इसे चला रहे हैं फ्रीडम ड्राइव को बोलने का एक और रीजन है क्योंकि थार हैज ऑलवेज बीन दैट व्हीकल जो आपको फ्रीडम देती है टू गो एनी बट अनफॉर्चुनेटली आज के दिन हम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी हैं आज फिफ्टीन अगस्त अगर आप डेली एन में हैं तो थोड़े रिस्ट्रिक्शन आपके होते हैं तो एक शॉर्ट ड्राइव एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जिससे कि हम कार को थोड़ा सा जान पाएं इसकी प्रॉपर मीडिया ड्राइव जो है वो बाद में होगी बट मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊँ कि आ, क्या इसमें चेंजेस है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म जो है इस व्हीकल का वो कम्प्लीटली नया है मतलब जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म था उसी का एक नेक्स्ट जनरेशन आप प्लेटफॉर्म बोल सकते हो थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म इसे ये बोलते हैं जो कि महिंद्रा अपनी और भी कई कास्ट में इस्तेमाल करता है अब उस प्लेटफॉर्म के साथ में और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं सस्पेंशन जो सेटअप है बेसिकली उसमें चेंजेस किए गए हैं अब आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता है रियर में जो कि पहले नहीं मिलता था फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते ही हैं तो चैसी प्लस जो रेगुलर सस्पेंशन है अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से सिटी के परस्पेक्टिव से बता सकता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर हो गई है सिटी के हिसाब से इतने कम्फर्टेबली मैंने थार को शहर में आई डोंट थिंक पहले चलाया है और इसका रीज़न यही है कि सस्पेंशन वर्क प्रिटी वेल well, जो रेगुलर एंडुलेशन हैं छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं उसमें ये ज़्यादा प्लांटेड आपको लगती है तो उस लिहाज से डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर सिटी कार भी बन गई है क्या ये ऑफ में भी उतनी ही बेहतर हो जाएगी इसके बारे में एक्चुअली बोलना अभी थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि मैं इसे अभी तक ऑफ किसी सेशन पर लेके जा नहीं पाया हूँ बट मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम वो भी कर पाएंगे बट हाँ फोर्टी टू डिग्रीज अप्रोच एंगल ट्वेंटी सेवन डिग्रीज रैम्प ओवर एंगल और थर्टी सेवन डिग्रीज डिपार्चर एंगल प्लस 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 650 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल्स, दोनों एक्सेल्स के लिए ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, शिफ्ट ऑन फ्लाई 4x4 ट्रांसफर केस विद एन इंप्रेसिव लो क्रॉल रेशियो ऑफ 42 टू इस टू वन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स यही इंडिकेट करते हैं कि ये एक और ज्यादा बेहतर ऑफ रोडर बन गई है बट हाँ इसे टेस्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर ऑफ रोड सेशन करना पड़ेगा विच शुड हैपन प्री सोन रही बात इंजन की तो आपको थार के साथ पहली बार एक पेट्रोल इंजन मिलता है और वो भी एक सिक्स स्पीड टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ में अगेन अ फर्स्ट फॉर द थार 
ये इंजन 150 फिफ्टी की मैक्सिमम पावर और 320 ट्वेंटी न्यूटन मीटर्स का इम्प्रेसिव पीक टॉक ऑफर करता है एक और चीज जो थार को पहली बार मिली है वो है एक सिक्स स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ में ऑफर किया जाएगा एज स्टैंडर्ड और हमने एक्सपीरियंस किया इसका 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन जो कि 130 थर्टी बी की मैक्सिमम पावर और 320 ट्वेंटी न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है अब एक चीज जो इंस्टेंटली मुझे फील हुई वो है इसका रिफाइनमेंट लेवल और वाइब्रेशन बहुत कम स्पेशली लोअर स्पीड पे जिसपे हम चला रहे थे दूसरी चीज पावर की डिलीवरी भी जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट आपको लगेगी जिससे की ये जग ही कम फील होती है स्टेयरिंग पहले से लाइट हुई है क्लच भी लाइट हुआ है हालांकि गियर बॉक्स अब भी थोड़ा नोची फील होता है बट पहले से डेफिनेटली बेटर तो इन शॉर्ट न्यू जनरेशन थार अब पहले से ज्यादा इजी हो गई है ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस में अब ये हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है या हाई स्पीड में इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे इसके डिटेल्ड रोड टेस्ट रिव्यू में